Glavni razlog zašto je nauka upala u čor sokak je što nisu mogli da prihvate da ne postoji objektivna stvarnost. Pošto im je osnovna premisa pogrešna, sve ostalo je neobjašnjivo. Nauka nije u stanju da razume kako svet funkcioniše jer ima neadekvatnu aparaturu kojom to pokušava da dokaže. To je, na primjer, kao kada bih vas ja pitao da li postoji ukus cvekle. Ali vam dam kašiku da mi njome to dokažete. Ako ne možete da dokažete da postoji ukus cvekle kašikom, onda za mene ukus cvekle ne postoji. Čak i služeći se rečima, slikama, zvucima, nikada nećete moći čoveku koji nikada nije osjetio ukus cvekle da dokažete da postoji. Svi znate da svet nije onakav kakav nam izgleda. Naravno, neki će ispravno pomisliti, pa nemamo pravu sliku sveta zbog izobličenja i zbog ograničenja samih čula. To je tačno, ali delimično. Drugi će takođe pametno reći objektivnu stvarnost svi posmatramo subjektivno. I to je tačno. Iz svog ugla. Međutim, istina je mnogo neverovatnija nego što možete da zamislite. Suština je u tome da objektivni svet oko nas, koji subjektivno doživljavamo, nema sumnje, zapravo fizički ne postoji. Još od drevnih civilizacija, mnogi mistici su imali intuitivne uvide koji su im otkrivali pravi izgled našeg sveta. Ali što se savremene materialističke nauke tiče, najznačajniji doprinos, po mojom mišljenju, je jedan eksperiment koji je postavio temelje kvantnoj mehanici. To je ingeniozni eksperiment sa dva proreza koji je originalno izveo prvih godina 19. veka engleski naučnik Thomas Young. Inače, taj naučnik je bio veoma posebna ličnost i o njemu ću vam pričati neki drugi put. Young je čitav vek pre kvantnih fizičara shvatio talasno kretanje svetlosti. Uprkos priznatom njutnovom korpu skalarnom učenju da je svetlost sačinjena iz materijalnih čestica. Godine 1909. eksperiment sa fotonima ponovio je britanski fizičar Jeffrey Ingram Taylor i utvrdio da dolazi do čudesnog sudaranja čak i kada se jedan po jedan foton ispaljuje što je pola Diraka navelo da zaključi kako svaki foton interferira sa samim sobom. Tek 1925. sasvim slučajno su dva američka fizičara, Davison i Germer, razvili ovaj eksperiment svesni da postoje subatomske čestice. Dve godine kasnije im se pridružio Joseph Thompson sa elektronima, mada nije istina da je on prvi otkrio postojanje elektrona pred kraj 19. veka. Tu je Tesla umešao svoj kreativni um i prevarivši sebe prevario i one koji su ga pokrali. Drugom prilikom ću vam objasniti nešto veoma važno u vezi sa tim pronalaskom, jer je prvu informaciju o elektronu uneo Nikola Tesla, posredno koristeći se za pažanjima vezanim za statički elektricitet. Tih godina su rezultati eksperimenta definitivno potvrdili i Debroljevu tezu da je svetlost istovremeno i čestica i talas. Šta to znači? Je li svetlost zrak kojim lete neki sićušni paketići mase, to jest materije, ili nekakav neodređeni talas? Tu je načinjena prva terminološka greška. Svetlost nema dualnu prirodu, nego ima dve manifestacije. Može biti talas potencijalnih mogućnosti, a može biti i čestica, to jest materije koje je moguće detektovati. Gde je nauka zapela? Krucijalni problem je u tome što su rezultati ovog eksperimenta toliko neverovatni da fizičari nisu mogli da prihvate implikacije koje proizilaze iz ovog otkrića. Jer bi istog časa morali da odbace svoje verovanje da postoji objektivni materijalni svet oko nas. Na taj korak nisu spremni ni danas posle 100 godina. A da jesu napredovali bi za 10 godina, što reče Tesla, više nego u svim vekovima do sad. Čak i Einstein je shvatao da dobijeni rezultati ovog eksperimenta ne mogu da se uklope u dosadašnju fiziku. Suočeni smo sa novom vrstom problema. Imamo dve kontradiktorne slike stvarnosti. Odvojeno 
nijedno od njih ne objašnjava u potpunosti fenomen svetlosti, ali zajedno to uspevaju. Kvantna fizika se zasniva na kvantu, najmanjoj nedeljivoj energiji. Max Planck je 1900. godine otkrio da postoje kvanti. Zatim sledi Einsteinovo otkriće da zapravo svetlost ima kvantnu prirodu. Naprimer, foton je kvant elektromagnetne prirode. Einstein je na osnovu svog fotoelektričnog efekta bio ubeđen da svetlost se sastoji od elementarnih čestica nosioca svetlosti fotona. Pošto imaju svoj momentum, to je impuls, proizvod masi i brzine, koji je jasno odrediti, zaključuje je da su fotoni materijalne čestice. Zato je smatrao da je i svetlost materijalna ali kvantna mehanika je pokazala upravo suprotno. Jer da je čestica, ne bi bilo moguće da postane talas na putu do cilja. Ništa im nije jasno. Evo, jedna od čuvenih knjiga kvantna mehanika dokazuje, ako prelistate knjigo, pogledajte. Pogledajte šta tu sve ima. Gde god da pogledate ovu knjigu, imate gomile formula. Ako se ovolikim formulama treba nešto da dokaže, jasno je da njima nije jasno o čemu se radi. Kvantni fizičari su primetili da postoji neka skrivena zakonitost iza tog ogleda u koju je umešan eksperimentator. Da uprostim, kako će ova voda delovati na moj organizam zavisi od toga šta ja mislim o njoj. E, takav način shvatanja naučnici ne priznaju. Oni smatraju da će hemija ovog soka na mene delovati isto šta god ja mislim o njoj. Bilo da li je lek, da li je otrov. Međutim, rezultati ovog eksperimenta pomutili su im račune. U naučnim krugovima nastala je panika. Elektroni, fotoni, protoni doslovno zavitlavaju naučnike. Šta je zapravo elektron? Nekada su smatrali da je to paketić mase sa nekom energijom. To jest zgusnuti talas neke energije. Danas su već prinuđeni da prihvate da je to nekakva tačkica sa osobinama mase i energije. Drugim rečima, to je nematerijalna informacija. Grafički prikaz atoma koji pamtimo iz školskih knjiga je da je atom neka sićušna loptica koja ima neku opnu koju čine orbite. To su putanje po kojima kao planete lete negativno na elektrisani elektroni. U središtu atoma je jezgro sa pozitivno na elektrisanom česticom, protonom i neutronom. Posle su elektrone počeli da predstavljaju ne baš kao sićušne kuglice, nego kao nekakvu amorfnu maglu, nekakav neodređeni oblak. Ono što nam nisu lepo objasnili je da atom zapravo ne ima jasnu granicu, to jest opnu. Njegovu granicu zapravo definišu te orbite po kojima kruže elektroni ili još gore ta magla koja se raspršuje i neprekidno menja. Pritom, ni sami elektroni nemaju predvidivo kretanje po svojim orbitama. Oni često nestanu sa jedne putanje i istog časa se stvore na drugoj, bez signala koji bi im to omogućio. To je kao kada bi išao voz prugom Beograd-Niš i onda u jednom času nestao sa te pruge, ali u istom tom sekundu se pojavio negde na pruzi kod Zagreba. Znači preskoči barijeru prostor vreme. To je kvantni skok. Ove sekunde stojim u ovoj sobi, sledeće sekunde nalazim se na potpuno drugom mestu. Hiljadama kilometara dalje, ali niko me nije preneo. Kvantni skok se dešava i u makrosvetu, ali nije tako očigledan. Očigledan je doduše u snovima. 
na filmu ili u mašti. Da biste razumeli odnos veličine, dimenzije atoma zamislite preuveličano. Zamislite atom veličine par kilometara u prečniku. Ako je nukleus tog atoma veličine lubenice, onda su elektroni veličine bumbara koji velikom brzinom lete unaokolo oko lubenice na udaljenosti od tih nekoliko kilometara. Sve između njih je nekakav prazan prostor. Takva je struktura atoma. Šuplja. E sad zamislite, od tako praznikavih, šupljih atoma sastoji se čitav, čvrsti, materijalni svet. Ali mi ipak nekako imamo predstavu da je materijalni svet oko nas veoma tvrd. I da se ne može tek tako proći lako kroz zid, kao na primjer kroz paru. Kada dodirnemo čašu, imamo utisak da je naš prst dodirnuo drugu čvrstu materiju. Ali kako je to moguće? Kada su prazni atomi prsta dodirnuli prazne atome čaše. Dva prazna prostora ne mogu se međusobno dodirnuti. Zaključak je jednostavan. Stvarnog dodira dve čvrste materije nema. Ali zato ima vrlo uverljivog osjećaja da se to dogodilo. Ceo materijalni svet je u neprekidnom stanju treperenja. Nemojte misliti da je samo elektron u pokretu. Ceo atom i svi molekuli trepere. Prva meranja veličine atoma su zapravo bila utvrđena na osnovu stepena njegovog vibriranja. Također to nije kretanje koje karakteriše isključivo živi svet. To treperenje ćete naći i u kristalima vode, kao i u stenama. To kretanje je otkrio biolog Robert Brown i po njemu je nazvano Brownovo kretanje. Tako da ne treba biti u zabludi, sve je živo i sve je u stanju neprekidnog kretanja, relativnog kretanja, stanja apsolutnog mirovanja ne postoji. Sva materija su zapravo vibracije na raznim frekvencijama. Svi objekti stvarnosti egzistiraju u rezonantnom stanju, naravno na različitim vibracijonim nivojima. Na internetu imate na stotine tumačenja ovog eksperimenta sa duplim prorazom, ali nijedno nisam video da iznosi implikacije koje ću vam predstaviti u svojim predavanjima. Uglavnom se iščuđavaju rezultatima, ne svojtajući šta oni zapravo pokazuju. Možete i u sobi da izvedete ovaj ogled. Yang je koristio sunce, a ja sam umjesto koherentnog svetla lasera koristio običnu baterijsku lampu i mada sam ne baš vešto isekao dva kartona sa dva proreza. Kada postavimo prepreku sa dva veća otvora, senka je očekivana. Pojavljaju se dva svetlosna traga. Međutim, kada svetlosni snop usmerimo kroz dva manja, uža i bliža otvora, trebalo bi da dobijemo dve proreze pruge koje odgovaraju ovim otvorima. Međutim, na zidu se to ne pojavljuje. Pojavljuje se interferencijska senka. Zamislite da iz neke laserske puške ispaljujemo koherentnu svetlost, to jest elektrone, fotone, sve jedno. A oni izgledaju, na primjer, kao mali sićušni klikeri. I to na neprozirnu prepreku koja ima dva uska otvora. Veličine, ne kao kod mene, veličine desetog dela milimetra. Dakle, projektujemo svetlostni zrak, svetlostne čestice, fotone, kroz otvore na ploči koju ćemo zvati difrakciona ploča. Jer se tu odvija difrakcija svetlostnih talasa. 
fotoni kada prođu kroz otvore, nastavljaju put i udarit će u drugu ploču, ostavljajući trag u vidu svetlosnih tačkica. Ta druga ploča iza u koju udare fotoni nazvat ćemo detektorska ploča, na kojoj ćemo detektovati rezultate, takozvanu difrakcionu senku. Kada foton prolazi kroz prepreku koja ima jedan otvor, sve je logično i on se ponaša onako kako i očekujemo. On kreće kao čestica, udara u detektorsku tablu kao čestica, ostavljajući trag, sićušnu tačkicu svetla. Prilikom prolaska svetlosti kroz otvor dolazi do pojave rasipanja, takozvane difrakcije svetlosti. Elektroni, to je fotoni, se koncentrišu na sredini detektorske ploče. Dakle, svaki od otvorenih proraza difraktuje svetlost. Da ne postoji difrakcija, svetlost bi se u direktnim trajektorijama pravolinijski prostirala kroz otvore u uskom snopu. Dakle, Kada otvorimo drugi prorez i projektujemo samo kroz njega elektrone, oni takođe ostavljaju trag na svojoj strani, paralelno. U trećem slučaju, ako otvorimo oba proreza, pretpostavljate da ćete dobiti senku koja sadrži rezultat levog i desnog otvorenog proreza, je li tako? Ali to se ne dešava. Kada se otvore oba proreza, taj isti elektron čini nešto što je praktično nemoguće. Iako je na početku puta on bio čestica, tokom puta prolazi kroz oba otvora istovremeno i stvara takozvanu interferencijsku sliku. Kako to? To može samo talas. Da razjasnimo šta je interferencijska slika. Kada projektujemo svetlost iz jednog svetlosnog snopa koji prolazi kroz dve rupe, Nastaju dva izvora svetlosti i tako dobijamo interferencije difraktovanih snopova. Ovu sliku, senku, da tako kažemo trag, može da stvori samo talas. Znate svi kada bacimo dva kamenčića u vodu, primetimo širenje i preklapanje koncentričnih kružnica. To sudaranje, preklapanje talasa nazivamo interferencija. Zato kažemo da je rezultat talasnog kretanja interferencijona slika. Možemo je zvati i difrakcijona, ali da ne bude zaburno, zvat ćemo je interferencijona. Da pojasnim onima kojima ovo nije blisko, jer vrlo je važno da razumete. Ako se otvore oba proreza, na detektorskoj ploči ćemo videti talasni trag fotona, tačaka u vidu osvetljenih traka. Svetle i tamne paralelne linije su postavljene simetrično prema središnjoj, najsvetlijoj liniji. Ova interferencijona raspodela osvetljenja je dokaz da se radi o talasnoj manifestaciji svetlosti. Jer kada talas svetlosti prođe kroz oba otvorena proreza, imamo zapravo dva svetlosna izvora, to jest talasa, koji se međusobno sudrajući, kao što smo rekli, susreću na putu do detektorske ploče. Kada imamo dve talasne dužine koje se podudaraju, to jest da su njihove doline i njihovi vrhovi paralelni, znači da su u fazi vrh talasa koji izlazi iz jednog otvora i vrh talasa koji izlazi iz drugog otvora se poklapaju i, što je bitno, tada su sinhroni. Ako je identična udaljenost od prvog i od drugog otvora do detektorske ploče, onda je na tom mestu trag svetlosti najintenzivniji. To je na sredini. Gde je trak svetlosti manjeg intenziteta, tu su razdaljine od prve i od druge rupe do svetlosnog traga različite. Ali ako je razlika između te dve razdaljine polovina talasne dužine, dakle ako vrh jednog seče dno drugog talasa, oni se poništavaju. Tada ne dobijemo nikakav svetlosni trag. Ponavljam da vam nešto ne promakne. Tamo gde je talas intenzivniji, jer se vrh jednog 
talasa preklapa sa vrhom drugog talasa, površine su svetlije i koncentracija fotona je znači veća. A tamo gde dolina jednog talasa seče vrh drugog talasa, talasi se poništavaju i tu su površine tamne. Centralna linija je najsvetlija jer je udaljenost između prve rupe i ploče i druge rupe i ploče identična. E sad ono što je bitno, na mestima gde je najintenzivnija koncentracija svetlosti, to je najverovatnije mesto gde će se čestica naći, stvoriti, materializovati. Na onim mestima na kojima je vrednost talasa verovatnoće mala, to su tamnije površine, su mesta gde je mala mogućnost da se pojavi čestica. Senke svetlih i tamnih površina govore zapravo o većoj ili o manjoj verovatnoći da se čestica nađe na tom mestu. U redu. Mnogi elektroni padnu na mesta gde je verovatnoća visokog stepena. Manji broj na mestima gde je verovatnoća niska. Ali nijedan ne padne na mesta gde gotovo da ne postoji verovatnoća. Da se uopšte čestica pojavi, jel? To su tamne površine na detektorskoj ploči. Da zaključimo, kada se otvori drugi prorez, to na neki način prisiljava elektron da nastavi da putuje kao talas. Ali kada dođe na konačno odredište, on se ponovo preruši u česticu i ostavi svoj prepoznatljiv trag koji može da stvori samo čestica. Znači da on i pođe na put i dođe na cilj kao čestica, ali između se pretvori u talas. O čemu se ovde radi? Kada elektron prođe kroz jedan otvor, kako na to može da utiče činjenica da li je drugi otvor zapravo otvoren, da li uopšte postoji? A kamo li da drastično promeni rezultat? Ispada da kroz koji god otvor da elektron prođe, on nekako zna da na prepreci postoji i drugi otvor koji mu je dostupan. Nameđa se zaključak da svaki elektron zna za drugi otvor. Zato što talas verovatnoće svakog elektrona prolazi kroz oba otvora. Zbir ta dva talasa određuju verovatnoću gde će elektron pasti. Zato na rezultat utiče i sama činjenica da postoji drugi otvor. Ono što fizičari nisu mogli da shvate je kako elektron ostavlja trag kao talas. Ako se tokom puta ne pretvara u talas, elektron ih je nadmudrio. Fizičari su logično pretpostavili da elektron ne može da zna za drugi otvor, jer nije svesno bić. Jedini prisutni izvor svesti je osoba koja posmatra eksperiment. Aha, bili su prinuđeni da zaključe da se sa znanja o tome da postoje dva otvora kroz koje elektron može da prođe, nalazi u posmatraču. Ili još tačnije, da je svest posmatrača ta koja određuje način na koji će elektron da se kreće i da se ponaša. Međutim, zabunu unosi činjenica da se elektroni i fotoni nisu kretali kao čestice, već kao talasi ali su se na kraju, na cilju, pretvorili u čestice. Znači da su oni tokom puta nesumnjivo bili nešto drugo. Jedini zaključak koji je užasavao naučnika je da ti tajanstveni kvanti nisu bili materija. Primer, svojim očima vidite prijatelja kako ulazi u kuću kao materijalni čovek. A onda dok se penje u svoju sobu, na stepenicama se dematerializuje. Ali kad je stigao u svoju sobu, opet je ušao kao materijalni čovek. Na početku je izgledalo očigledno da je svetlost čestične strukture. I naučnici su pomislili Verovatno se elektroni na putu do detektorske ploče međusobno sudaraju i odbijaju i zato prave interferencu. Zato, pomislili su, 
ćemo im sada doskočiti. Izbacivat ćemo ih jednog po jednog. I onog časa kada prvi stigne do cilja, emitovat ćemo drugi. Tako će elektron morati da prođe samo kroz jedan otvor. I što je još bitnije, neće postojati mogućnost da se međusobno sudaraju. Jer su vremenski udaljeni. Međutim, elektroni su pokazali viši stepen inteligencije od naučnika. Rezultat je bio zapanjujući. I kada se emituju pojedinačno, na detektorskoj ploči se stvara interferencijska slika talasa. Kao da je svaki elektron prošao kroz oba proreza. Ili kao da se umnožio. Zbunjeni rezultatima eksperimenta, fizičari su pribegli novom lukavstvu. Ovoga puta su odlučili da nadmudre elektrone i fotone i da ih nauče pameti, da se ponašaju logično, onako kako nauka smatra da je ispravno. Drugim rečima, da ih zarobe. Zato su postavili skrivene detektore, brojače koji će tačno snimati kroz koji otvor je elektron prošao. Tako da neće moći magično da se pretvore u talas. Oba proreza su otvorena, laser je počeo da emituje fotone, zaseda je spremna, brojači su snimali šta se dešava. Akcija je dobro počela, sigurni u pobedu, fizičari su se poradovali, ali elektroni kao da su znali da je klopka iza otvora. Očigledno, neka viša sila je na strani elektrona i ne dozvoljava da ih čovek prevari. Šta se dogodilo? Elektroni su nekako primetili zasedu, detektore, koji su registrovali kuda će čestice proći i odlučili su da se ponašaju očekivano. Detektor je snimio kako su jedan za drugim prolazili ili kroz levi ili kroz desni otvor. Nisu se sudarali i nisu pravili interferencijsku sliku. Kako sad to? Elektroni se ponašaju normalno, kao i svaka materijalna čestica. Zašto sad nema talasa? Ponovili su eksperiment. Brojače su ostavili, ali su ih isključili. Dakle, dobit će sliku na zadnjoj detektorskoj ploči. Ali neće moći da dobiju snimak brojača kod proreza, da bi potvrdili kroz koje rupe su elektroni prošli. Počelo je ispaljivanje laserom. Rezultat ponovo šokantan. Kada nema kontrolora, detektora, koji snima čestice, dakle nema posmatrača pored otvora, koji gleda kuda elektron prolazi, Tada elektron postoji na dva mesta istovremeno i dolazi do interferencije. Treba će nam bolje uređaje. Pre nego što talas dodirne detektor, mi znamo tačan pravac i momentum, ali ne znamo ništa o poziciji objekta. Ali u trenutku kada vidimo da je čestica registrovao detektor, mi tačno znamo njenu poziciju, ali ne znamo pravac i momentum. Simultano ne možemo da izmerimo i poziciju i momentum objekta, a procesom merenja možemo da uhvatimo samo jedno od toga, jer kada bi čestica imala konstantnu poziciju, ona ne bi mogla da prođe kroz ova otvora, već samo kroz jedan ili kroz drugi otvor. I tada bismo mogli da pretpostavimo rezultat. Međutim, ako su svi objekti talas mogućnosti pre nego što ih observiramo, onda su i detektor i posmatrač takođe talasni potencijal. Zaključak. Kada je prisutan detektor, brojač čestica ili posmatrač, koji omogućava putanjama svetlosti da budu determinisane, dakle, precizno određene. Interferencijski tragovi nestaju. Ali, 
izgleda kao da tragovi nestaju nezavisno od toga da li je detekcija zaista izvršena. Kao da sama mogućnost detekcije putanja uništava interference. Drugčije rečeno, obeležavanje putanja ne mora da bude pročitano kako bi proizvelo nestanak interferencijske slike. Dovoljno je da su elektroni obeleženi tako da se ova informacija može pročitati. Prenuđeni smo da priznamo da neuhvatljiva čestica, elektron, foton, reaguje na našu nameru da je detektujemo. Šta na ovo kažu najveći autoriteti nauke? Richard Feynman. Kvantna mehanika prikazuje fenomene koje je nemoguće objasniti na klasičan način terminima objektivne kauzalne realnosti. Niels Bohr. Onoga časa kada dođe do merenja, Schrödingerovu matematiku možete izbaciti kroz prozor. Drugim rečima, sve dok nema merenja i posmatranja, jednačina radi. Zdravorazumski pogled na svet po kome objekti egzistiraju izvan i neovisno od našeg posmatranja, pada u vodu pred kvantnim zakonitostima. Nemački fizičar Werner Heisenberg u knjizi Rađenje naučne filozofije piše Položaj i impuls kvantne čestice ne stvara sama čestica nezavisno od posmatrača, već ih stvara sam posmatrač kroz proces posmatranja kvantnih događaja. Eugene Wigner je dobro zaključio da kvantna fizika operiše opažajima, a ne osobinama. Otac kvantne mehanike, Max Planck. Nauka ne može da reši najveću misteriju univerzuma, zato što smo mi sami deo misterije koju pokušavamo da rešimo. Albert Einstein je primoran da zaključi. Na osnovu posljednjih analiza, jasno je da prostor u fizici nije nešto prirodno, nezavisno od ljudske misli. Stvarnost je iluzija, mada veoma uporna. Demokrat se sigurno okreće u grobu jer je verovao da je čitao svet sastavljen od objektivno postojećih materijalnih gradivnih čestica atoma. Također, da je video ovaj eksperiment, morao bi da kapitulira i najveći engleski fizičar Isaac Newton, koji je temeljni koncept fizičke realnosti izneo u svom delu filozofije naturalis principija matematika, matematički principi prirodne filozofije, ali sve se to srušilo kvantnom mehanikom jer je Osnovni problem materije postao problematičan. John Wheeler, Einsteinov asistent, ali naučnik koji je po mom mišljenju daleko bolje od Einsteina razumeo šta se dešava, je verovao da mi sami sobstvenom svešću stvaramo univerzum čiji smo deo. A ne da smo neki njegov nezavisni deo kako je verovao Einstein. John Wheeler je jednom rekao fenomen, odnosno pojava, nije pojava dok ne posmatramo pojavu. Kopenhagenska grupa kvantnih fizičara je ispravno zaključila da kad god pokušate da vidite taj talas verovatnoće elektrona, sam taj čin posmatranja koji podrazumeva zapravo merenje njegovog položaja dovodi do toga da se elektron istog časa pretvara u materiju i zauzima određen položaj. U tom času taj talas verovatnoće na tom mestu postaje stoprocentno realizovan, a na svim ostalim mestima isto časa postaje nula. Čemu se bro ovde radi? Elektroni, fotoni, bilo koje kvantne četice su zapravo paketići materije, mase. Te su nestali, kako to čas čestica, čas talas? Od čega su ti napravljeni ti talasi? Ko su najveće autoriteti iz kvantne fizike? Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger. Zovemo ih sve! Halo! Je li to gospodin Max Planck? Sa kim sediš? A, sa Borom i Einsteinom! Odlično, trebate nam! Šta radite? A, svađate se, da. Imamo pitanje za vas. Kako vi tumačite ovaj eksperiment sa dva proreza? Šta kažu? Molim? Šta dobacuje Albert? Mislim da bi čestice morale da imaju odvojnu stvarnost. Ne znali se od nevenja. Kvantne čestice ne predstavljaju objektivnu stvarnost. One postaju objektivno stvarne tek kada su opažene od strane posmatrača. 
odvađaju se. Nerazumno je da jedan foton putuje dvema satama. To je besmisleno. Očigledno je da je kvadna teorija neodrživa. Einstein ne kapira. Sve dok ih instrument ne detektuje ili neki drugi akt observacije ne registruje, elektroni nemaju specifičnu poziciju niti zauzimaju jedinstveno stanje. Konačne jedinice fizičke stvarnosti nemaju jedinstveno odredivu lokaciju i postoje u, u neobičnom stanju koje se sastoji od neizmeničnih superpozicija nekoliko uopičajnih stanja. Čestica uvek zauzima definitivan položaj pre mjerenja. Kako znaš? Izmeri i vidjet ćeš. Pa upravo taj čin mjerenja ga stavlja u definitivnu poziciju. Heisenberg do princip neodređenosti je neprihvatljiv. Po vama ispada da se nikada sa sigurnošću ne zna šta će biti. Ide svaka kombinacija moguća. Ne verujem da Bog baca kopice. Kako znaš? Nemoj da govoriš Bogu šta da radi. Želim da verujem da je mjesec na nebu i kada ga ne gledam. Kako znaš? Kako znaš da je mjesec tamo dok ga niko ne posmatra? Desmisleno je da se univerzum može manifestovati samo u prisutstvu posmatrača. Šta znači posmatrati? Mora li u tome da učestvuje čovjek? Da li je dovoljno da u prolazu miš pogleda sa strane detektorsku poču pa da se tala sporuši? Neka pita mi Leo. Da li miš ima sve? Ima, gospodine Einstein, ali nije presudno samo prisustvo svesti, nego posjedovanje informacije. Ključno je da li ta svest ima informaciju o tome šta je miš video. Jer ako on prolazi pored toga i ne konstatuje šta se dešava, on ne posjeduje informaciju koja će uzrokovati obaranje talasne funkcije. Dakle, talas neće kolabirati. To je kao kada bi kokoša gledala uh, futbalski meč na televiziji. Ona bi sve videla, ali ne bi razumela šta vidi. Nemački fizičar Max Born je 1926. utvrdio da se pravilnosti u pojavljivanju čestica mogu objasniti samo statistički i zaključio da je čestica povezana sa talasom zapravo talas verovatnoći. To nije običan talas sastavljen od materijalnih čestica koje bi se objektivno našle tu. Jer zašto bi se čestice pretvarale u talas? Kada se čestice organizuju talas, to su potencijalne mogućnosti. Heisenbergov princip neodređenosti govori da čestica može biti na mnogo mesta, čak istovremeno. Kvantna čestica postoji u nekoliko stanja istovremeno. Kvant svetlosti ili energije zauzima sva svojstva stanja istovremeno, ali potencijalno. Sve dok se ne opazili registro instrumentom, to stanje je neodređeno u odnosu na sve izbore koje posjeduje. Ali čim se opazi ili registruje, njegova neobična sposobnost da se nađe u nekoliko stanja istovremeno prelazi u normalne uslove i čestica se u datom trenutku nalazi samo u jednom stanju na jednom mestu. Tada se njena superponirana talasna funkcija urušava, to jest doživljava kolaps. Kada se to desi, čestica se može opisati i na klasičan način kao objekat u jednom jedinom određenom stanju. Naša svest kroz čin posmatranja određuje koja od brojnih potencijalnih mogućnosti će postati stvarnost, to jest ono što predstavlja predmet naše pažnje, na šta usmerimo sobstvenu pažnju, postaje stvarnost našeg sveta.